Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас суббота, 15 июня 2024 года. Хочу поговорить я с вами вот на какую тему и преподнести вот такие вот новости. Промышленность в Латвии застряла в депрессии. Стабилизация откладывается до 2025 года. Вопрос, до какого года откладывается стабилизация? А? Ну вот давайте разбираемся поподробнее. Объемы выпуска промышленной продукции в Латвии снижаются как в годовом, так и в месячном разрезе. Так и хочется сказать, да ты чё? А как же то? А в честь чего это? А что ж случилось? А? Ай-яй-яй! Ну еще подробнее давайте разбираться. По данным Центрального статистического управления ЦСУ, выпуск промышленной продукции в Латвии за первые четыре месяца текущего 2024 года согласно календарно скорректированным данным уменьшился в сравнительных ценах на 2,3%. В сравнительных ценах на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А что же говорят эксперты, друзья? Вот давайте разберемся, что... Что-то нос зачесался. Что эксперты? Ну, давайте, друзья, с выходным днем, с начала выходного дня. За ваше здоровье. Сейчас будем разбирать, что говорят эксперты. Дайнис Гашпутис. Экономист. Экономи... У нас их много развел. Ой, что вы, что вы. Так вот он, что... его. А. Угу. Вот он что заявляет. На спад производства по-прежнему влияет слабый внешний и внутренний спрос. Да ладно. Слабый внешний и внутренний спрос. А что ж случилось-то? Самые оптимистичные ожидания улучшения во втором квартале пока не материализуются. Пока не материализуются. О чем свидетельствует настроение в секторе которые снова ухудшились, ухудшились до минус 7,1 после 4 месяцев улучшения. Ух ты, 4 месяца улучшения было. Ну ладно, дальше, дальше что этот экономист? Стабилизация спроса затянется до конца этого года. Сохраняются структурные проблемы, когда потребитель отдает больше предпочтения услугам. Снижение процентных ставок было отложено. Вот видите, снижение было отложено процентных ставок. А осмотрительность в инвестициях сдерживает восстановление спроса. Мировая торговля постепенно восстанавливается после стагнации. Но на конкурентоспособность Европы повлияли высокие цены на энергоносители и китайский демпинг. Извините. Увеличение добычи полезных ископаемых и разработки карьеров может свидетельствовать в пользу дальнейшей строительной активности, что не может не радовать. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны вырос до 47,3 в мае с 45,7 в апреле, что является самым высоким показателем с марта 2023 года. 47, 45, ну ладно. Это свидетельствует о самом медленном спаде промышленности еврозоны более чем за год и сигнализирует о приближении стабилизации. 
Смотрите, как они говорят. А? Вы этому верите? Напишите комментарий. Пиздеть, не мешки таскать. Ну ладно, но все-таки послушайте. Петерис Страутенч, тоже экономист. Я говорил, у нас экономистов много. Вот что он заявляет. Были предпосылки для очень умеренного роста производства в этом году. Но пока они не реализуются. Можно ли изменить тренды в течение этого года? Возможно. Но все же нужно говорить о надеждах на более быстрое улучшение ситуации в следующем году. Про этот год они уже все. Все, все, все. Это следующий год там с вопроса началась новость. Я даже восклицатель, три восклицательных знака поставлю. У нас заголовки. Нет. Но послушаем. Ладно, послушаем, конечно, друзья. Ну дай бог бы что-то сбылось бы хотя бы, что-нибудь бы. Ну, не. Например, данные с рынка жилья Соединенных Штатов Америки. Ну а им куда? А им больше о чем говорить-то? Вот сейчас будут данные про Соединенные Штаты Америки. С рынка жилья с США создают впечатление, что они закладывают фундамент для следующего цикла подъемов. Ты нам про Латвию расскажи. Что ты нам про США? Ну, это я от себя уже. Рост числа разрешений на строительство приведет к увеличению спроса на сырье в следующем году. Весьма вероятно, что Европейский Центральный Банк ЕЦБ скоро начнет снижать процентные ставки. Как говорят, курочка в гнезде, да? И это станет важным сигналом для потенциальных покупателей жилья и всей индустрии недвижимости. Известно, что многие в Латвии... О, наконец-то про Латвию, господи. Известно, что многие в Латвии ждут этого послания. Ус ждут. Ну, всего вам доброго. Хорошего вам настроения. Угу. Денег нет, но вы держитесь. Успех нашей промышленности во многом зависит от спроса на строительство, как в нашей стране, так и за рубежом. Это явно не инженерный год. Инженерный, не инженерный год. Хотя в прошлом году это была успешная отраслевая группа. И в первые четыре месяца года и в апреле наблюдается падение в годовом выражении как в металлообработке, сейчас речь про Латвию идет, падение в годовом выражении, как в металлообработке, во всех отраслях машиностроения, по которым есть данные, так и в электронике. Наибольшее падение зафиксировано в производстве машин и оборудования, минус 34,6%. Да, вы сейчас мне зададите вопрос. А где же у нас это машиностроение? А где же у нас электроника? А как вы хотели? На Марс-то космонавтов готовят? Готовят. Заходите, посмотрите. Я преподносил вам новости, что наши космонавты в латвийских подготавливают к отправке на Марс. А что вы думали? Ой, это вам не хухры-мухры. Следующая экономистка... Лива Зоргенфрея. Вот она теперь, что нам сейчас за, э, заявит. В производстве мало оптимизма. Сразу. Вот смотрите, женщина сразу. В производстве мало оптимизма. За последние два месяца настроения в секторе снова немного ухудшились. Ну это вежливо она, конечно, мягко, мягче. Мягче она хочет, понимаете, ну, не расстраивать народ латвийский. В секторе снова немного ухудшились. А когда они улучшались последние годы? Не радуют и данные по объемам производства. Тенденция продолжается уже более двух лет. Вот это я еще более-менее еще кое-как поверю. Падение с пика весной 2022 года составило около 12%. процентов. 
Я думаю, что больше. И промышленность в настоящее время производит столько же, сколько и до начала COVID-19. Будь он не ладен. Коронабесие это. Некоторые показатели говорят о том, что мы достигли дна. Ой, ебишь, твоя мать. Ну, друзья, за ваше здоровье. Вот более или менее что-то похоже на правду. Вот эта женщина сейчас говорит. Экономистка. Что мы достигли дна. Однако выкарабкивание. А что вы думаете? Выкарабкивание. Я не просто так вам новости преподношу. Не произойдет быстро. С дна. Я вам всегда про пропасть, про днище. Уже днище давно пробито уже в пропасти. И, и камнепадом уже заваливается. Вот заходите на канал. Я вам рассказывал, как картину маслом рисовал. Да. Не произойдет быстро. Оборот в обрабатывающей промышленности оказался на 5,8% ниже, чем год назад. Из-за более значительного снижения экспортного оборота, чем на внутреннем рынке. Отсутствие спроса остается серьезной проблемой почти для половины производственных компаний. Однако есть и хорошая новость. Да ты чё? Хорошая новость. Вот, а вы мне пишите там, Сергей, да надоели уже, устали все... Когда будут хорошие новости? Вот вам хорошая новость, смотрите. Однако есть хорошая новость. Это показатель больше не растет. Этот показатель больше не растет. Решение Европейского Центрального Банка о снижении ставок ознаменует начало пути к восстановлению спроса. Но упрямая инфляция, инфляция не позволит ставкам резко упасть. Это означает, что мы увидим более сильное восстановление экспортных рынков и спроса на нашу продукцию только в следующем году. Ой, господи, друзья, фу. Ладно, я немножко сейчас передохну. Сейчас я вам что-то что я скажу. Вот эти эксперты, один, второй и третий. Что они нам здесь? Какой нам лапшицкий? Лапшицы накидали. Более-менее еще вот это более-менее накидало. Нормально. Не, не поскупилось. Но все равно правда здесь мало. Мало правды. Кто замешан? Какие шишкотрепы замешаны во, во всем происходящем? Вот в этих событиях сейчас. Почему мы пробили дно уже давно? Пробили дно уже давно. Ну, теперь в пропасти оказались. Уже, я, я не знаю уже, куда дальше. Чья затея была? Почему мы оказались вот в таком, да, в таком месте нехорошем? На самых последних местах, по хорошим показателям, на самых последних местах. В, в, в развитии, в экономике, в экономике, в сельском хозяйстве, во всех, во всех отраслях мы на последних местах. Почему? Кто там? Кто? Кто? Кто там визжал и визжит до сих пор? До сих пор добивают все. Ну им же ведь до лампочки. Я не буду фамильничать. Я не буду называть ни партии, ни, 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 никого. Не буду. Вы все прекрасно понимаете, о чем идет речь. Кто там бьется, до сих пор бьются. Вот оттуда ничего нам не надо. Это уже мы слышим с 90-х годов. Ну в 90-х, 2000-х, 2010-х. И вот до вот этих вот событий, всем известных ваш, вам нехороших событий, да и сейчас ты до сих пор торгуют. Ну вот я уже проболтался, ну ничего. Ну как же так? Граница восточная. С какими соседями у нас самая огромная? Так вы же оттуда ничего не надо. Ничего не надо. Дальние европейские... Государство ведь далеко, далеко до этой восточной границы. Почему-то им все надо оттуда. И развиваются, и у них намного лучше положение, чем у нас. А он мы знает так, хрен без соли доедаем, да? Правильно, как этот дедушка? Когда елочка красивая, елочка красивая. Тут, блядь, хрен, говорит, без соли доедаем. Он мне, елочка красивая, елочка красивая. 
Вот что-то похожее и у нас происходит. Нет, будете вы. А они-то не будут. Они не будут. Не вот эти экономисты, потому что они сидят, у них там оклад, у них они меньше никогда не получат. Но им-то что-то надо трепать, понимаете? И то, но и то, вы посмотрите, и то как-то мягко, но все равно говорят правду, мягче, мягче, да? Ну, чтобы не ошарашить народ. Какой подъем, какое улучшение. Вон, пока эти там будут толдычить, Одно и то же, пластинку ту, я про, про, про пластинку тоже сколько раз говорил, одну и ту же ставят и начинают плясать под эту пластинку. Все, кучка. А страдает кто? Народ. Промышленность. Промышленность блин, застряла в депрессии. Кто ее туда загнал, в эту депрессию? Кто? И стабилизация откладывается. Сейчас много чего у нас откладывается. Сильно сама заявила. Вот такая силеня, да, есть у нас такая женщина, дев, девушка, да, ну как девушка, ну женщина уже, 49 лет всего-то. Премьер-министр Латвии Эвика Силеня, она что заявила, <coughs> вот вчера или позавчера, заморозят вот это строительство э, в аэропорту Риги, вот это вот, ну где Райл Балтик, вот это станции, это, это сказать, железнодорожные, все заморозят. Все остановят. И ее слова. Вот буквально новости. Хотела сделать, просто уже до того заколебала, до того достала вот эти новости про Райл Балтика. Ну, конечно же, конечно же, друзья. Уже все официально она, она заявила. Там было не так. Придется заморозить. Хотите ли вы, не хотите ли, но придется заморозить. Но откуда? Денег-то нет. Ну, они копошились там, копошили. А что, они за бесплатно сейчас копошатся? Уже, уже, наверное, не копошатся. Пишите, Рижане, комментарии. Отдельно вам привет. Что происходит? Ну, не можем же мы день через день ездить в Ригу. Ну, и так часто, слишком, слишком за часто ездим. Вот в аэропорту недавно были к нам, приезжали дети с внуками. Да, из Англии. Большой привет. Да, Александру, ну, и всей его семье. Это старший сын наш. <coughs> Извините. Видел я, видел. Ну, видел там мне в одежде вот этой вот, ну, вы понимаете, светоотражающие там, ну, защитной спецодежде. Что-то там копошаться, что-то там копошаться, ну, возвели быстро и все. И на этом все стоит, все потихонечку, что-то чего-то. Но она все заявила. А почему? А почему? Да потому. Наверное, в следующей серии я вам расскажу, друзья. Ну, какой-нибудь. Хотя все прекрасно вы знаете. Во, пока там эти будут свои, своими недоразумениями заниматься. Я сказал, я не буду эти партии называть. И в частности одну из партий. Все прекрасно знаете, кто в этом виноват. Почему вы докатились до ручки такой вообще, до жизни такой. Повторяю, кучка жирует. Кучка жирует. Как и жировала в 90-х. Когда не разбериха была, они шибко разбогатели на всем этом постсоветском металлоломе цветном и так далее, и так далее, и так далее. Здания, конечно же, себе прихвати... прихватизировали и стали хозяевами. Но только что они? Они все поздавали, все распилили. Вот сейчас пожинаем плоды, друзья. Не надо ничего. Такие станки вам оставили, такое оборудование, уже роботизированное оборудование нулевое покуп, покупалось за границей с Советским Союзом. Оставили, ничего не увезли. Поляки скупили, другие иностранные, в основном поляки. Полякам надо было. Так сейчас как развита страна Польша и как развита Латвия? Все закупаем с Польши. Все закупаем. Начиная от мяса, других продуктов. Все с Польши везется, из других республик бывшего соцлагеря. Ну, что, не прав, что ли? Промышленность застряла в депрессии. Какая промышленность? Какая депрессия? Где у нас эта промышленность? Какая? На кого работает эта промышленность? Стабилизация откладывается. Да какого? Да, да, до чего она откладывается? что там где-то чего-то чихпыхает и то что не послушаешь что не узнаешь а кто хозяин 
иностранец, иностранный какого-то государства, Европейского Союза. Ну, либо не состоящие в Европейском Союзе, но все равно иностранцы. Все распродали, все пропили, как говорится, да. Спасибо большое вам за поддержку нашего канала. Напишите комментарий, что вы думаете про промышленность в Латвии. Почему она застряла? И где она застряла? Где, на какой дороге она застряла? Ой, идти что Я сказал дороги? О, -о, -о, -о. Вот на дороге-то она и застряла у нас в Латвии промышленность. Какие дороги, такая промышленность у нас. Какое состояние, как живут пенсионеры, как живут у нас малоимущие. Вот такое состояние у нас и промышленности, друзья. Лакмусовая бумажка. Да. Спасибо большое вам за поддержку нашего канала. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, большая просьба. Поделитесь в социальных сетях, просто так с друзьями поделитесь. Напишите еще раз, говорю, комментарии, поддержку нашего канала. Ну и, конечно, ваши мысли, ваши мысли. Друзья, что вы думаете? Хороших вам выходных. Вроде погодка нормальная пока, вот где-то в районе 20, 22, 24 на солнышке, на солнечной стороне. Но сильно жары это не обещали. Где-то немножко будет там местами выскакивать до 30 ну, кратковременно. И все. Хлобысь и опять дожди. Ну, где-то в районе 19, 18, 19, 20, 22. Вот так вот будет, друзья. Во, как разбросал. А что вы хотели? Тучи налетели, вот и похолодало. Пока вот такой июнь. Ничего, ничего такого шибко сверхъестественного не, не ждите. Временами выглянет. Ну, может быть, вы будем ждать июля теперь. Да, будем ждать июля. Если на Лига... Не могут определиться, какая погода, вы представляете? То говорят, зальет, тут и градом засыпет, черти что будет. А были когда, помните, на Лига мы отмечали? В 90-х, 80-х годах, и ранее, и чуть-чуть позднее, заморозки были даже. Да, просы... мы, хотел сказать, просыпаемся, возле костра сидим, утро, уже рассвет. А что там, ночи-то почти не было. В светлые ночи уже были. Смотрим на траву, а <смех> рядышком тут сидим возле костра. Ну, возле костра тепло, а чуть дальше, несколько метров, там она белая. Вот так вот, друзья. Ну, тогда мы, конечно, согревались. Там то, все, вы понимаете, и внутри согревались чуть-чуть. Но не было такого, чтобы мы прямо аж на рогах валялись. Нет, было весело. Нет. Было весело. Был народ... Я вам скажу, добрее. Все жили как-то поскромнее. Никаких этих мобильных телефонов не было. Вообще ноль. И вы знаете, без мобильных телефонов, телефонов мы виделись больше. Мы узнавали больше информации. Без мобильных телефонов. Что там в телевизоре? Одна, две программы, все. А посмотрите, как весело. Магнитофоны были в каждой семье. Бобины. И вот записываешь с того же телевизора или еще откуда-нибудь там, мало ли чего, какие-нибудь песни, песни года или еще что-то. Танцевали, друзья, ну вот прям весело было, праздник так праздник, господи, застолье, как-то весело. Вот посидим, закусим, ну выпьем, закусим понемножко, танцы. Стол стоял так, чтобы было место потанцевать, да, но вспоминайте, наше поколение, старшее поколение, чуть помоложе, вспоминайте, друзья, какая была жизнь прекрасная. Всех все устраивало, у всех все было. Хоть и говорили там, не ой, давай, холодильники, кому не зайдешь, все были переполнены. Все было. Никто не голодал, никогда не голодал. Все были одеты, обуты, все было. Но машин, конечно, вот только вот, 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 вот показатель, что во дворах столько не стояло машин. Да нахрен они были нужны, эти машины. Когда автобусы стоили 5 копеек, 5 копеек, 5 копеек. Если вы пересадку делаете куда-то дальше, еще идти, еще 5 копеечек, еще один билетик, 10 копеек. Ну, это на дальнее расстояние, вот куда-то на край города, если за черту города выезжаете там. Ну, помните, друзья, это про наш город говорю. Да и не только про наш город. 5 копеек зарплаты 
всех устраивали. В Латвии были зарплаты просто прекраснейшие, особенно на заводах. Про промышленность говорил, уже прощался с вами, друзья. Вспомнил Лига, потому что Лига уже вот на носу, уже скоро. Что сегодня 15, еще неделя, все. Хороших вам выходных, друзья. Так зарплаты на заводах, на заводах. Вот непосредственно я работал на заводе сварщиком, на заводе микроавтобусов РАП. У меня меньше 400 рублей не было зарплаты. В среднем, я имею в виду, в среднем. 380 это было, когда я перешел только сварщиком первый месяц. Потом пошло больше и больше и больше. Ну, у нас была сделка, мы на конвейере, конечно же. 35 штук сделаешь, 40, ну, вот в среднем где-то по 40 микроавтобусов, кузовной цех. Всем большущий привет. 480, 500 с лишним, а если мы и оставались еще, как говорится, на, до утра, ну надо же было гнать, в стране были нужны микроавтобусы, тысяча, полторы тысячи премии, мы премии получали по тысяче рублей, зарплата была 500, а премия тысяча, потому что за то, что мы оставались, нам платили, представляете, вот сейчас так платят, Сейчас так платят. Все, друзья, как-нибудь отдельно поговорим. Спасибо большое вам. До следующих видео. И, кстати, в совхозах, колхоз, вот этих колхозах, сколько зарабатывали доярки? А? Рублями? Сотни, сотни, по 500, 700 и выше. Сейчас что они? Ну, сейчас я тоже слышал вроде бы э, в евро. Ну, примерно столько же, наверное, получает. Может быть, и тысячу. Напишите, сколько у нас доярки зарабатывают. Я хочу уточнить. Точно не могу вам сказать, потому что, ну, я только по, по слуху слышал вот, от знакомых. У Натальи есть там знакомые. Сейчас, да-да-да, кое-какие доярочки еще работают. И то очень много позакрывалось. Помните, я новости вел? Все про промышленность, сельское хозяйство. Да цены какие были, вот я хочу закончить. Какие цены были, пирожок 5 копеек стоил, 5, 7, 8, 10 копеек, 15 копеек на автостанции вместе с чаем там или что там, что-то возьмешь перекусить. На 15 копеек 20, во! Наелся. На, на, на нашей автостанции, Елгавской автостанции. Вспомните. 15 копеек в кармане, никогда не будешь голодный. Сейчас что ты на 15 центов? На Сантимов еще можно было. Можно, да. Потому что булочка стоила там дешево. С Сантимов. Не центов. А сейчас булочка стоит сколько? В районе Еврика. Нормальных размеров булочка, которая была раньше. А вот сейчас понаделает вот таких вот, блин, лепешечек, вот таких вот. 49 в среднем и выше. Так сколько надо съесть? Как минимум три. Чтобы... Так еще ж надо купить чем... чайку или кофе. Чай, кофе. Сколько сейчас стоит? Что толку? Эти тысяча, и он тысячу получает, или она. А что толку от этого? Они, Они обесценились, эти еврики. Полностью обесценились. Тогда еще латы были ценные. На один лат можно было набрать он целую сумку. Я молчу про пятерку. Целую тележку, тележку груж... полную груженную на 5 лад. 10 вообще горой будет. Полный багажник забитый. На двадцатку вообще молчу. Лад не путайте. Лад ты когда были. Все, друзья. Вот теперь заканчиваю. До свидания. До следующего видео. Как-нибудь поговорим. И так он как задержался. Ну ничего. Посмотрите, послушайте. Спасибо вам, друзья, за поддержку вашего канала.